，我一将避开天。跟着我去冒险，我们的对手到底会是谁？在所有书里面。后面有东西，炸弹！伟大的校长，那个炸弹该不会是你放的吧？啊！校长，我们绝对不会伤你一个人。女婿啊，你这样做不是要我们家貂蝉变寡妇吗？骑兵伟大的少啊不不，伟大的少府大人，怎么还没爆炸、啊？你这个猪头猪脑，什么时候才会变猪尾马脑？不急，我保证等一下就让他们惊喜连连。想跟我斗还早嘞，尊上香，老子准备帮你上香。<笑>你能不能大兵器凝把时间凝住啊？不可能啦！我的大兵器凝只能凝住攻击性的兵器啊，根本就不可能凝住时间。那关于一起啊，我们家用瞬间移动，赶快跑掉，不行吗？如果我们一起跑走，或许还来得及。但是如果炸弹威力很大，一定会炸伤还在学校的学生。不行，我的学生一个都不能受伤，一个都不能少。各位，剩不多十分钟了，大家还有没有什么别的办法？兄弟，有点使用的了。一男，可是大家都在。你如果使用，你会被大家发现的。这关键危机，有什么方法？我倒试试看。好，我跟你今天过来把他，让他以为我们在骂脏话。好了，董卓真的是乌鸦吗？三弟，你干嘛骂脏话？脏话就是用来应付肮脏的人啊。现在不骂，等到过年才骂。董卓真是乌鸦吧？那我要骂，董卓全家都乌鸦吧？他们怎么叫乌鸦吧？哈，这搞什么鬼啊？我叫乌鸦吧，不是脏话啊。董卓祖宗十八代都乌鸦吧？啊，对，董卓你真是有梦，快说乌鸦吧。对啊，弗瑞斯乌鸦吧，就是美。哎，什么是弗瑞斯乌鸦吧？就是更脏的脏话就对了。为什么贝贝会使用异能术啊？难道他？看起来好像刘备对炸弹用了什么奇异的功夫的样子。又没有做什么。
，坐标我,我也不知道，呃，反正我记得是洛阳城出去，再往东走，大约半小时吧。不行啦，小乔没有去过，万一他把你送到别的地方怎么办？就送我一个人去就好了。我们也去。你们没有去过，就我去过，你们去也找不到，更危险。我们吧。我说谁也不准去。贝贝，阿强，你也一样。既然叫我声大哥，就要听我的话，我准大家一起去送死。这是命令，大哥。你不是说了要听我的话吗？可是，小乔，你赶快送我们去，快！哦哦哦哦哦哦、天下毁灭，凤凰不灭，勿关心。这里是哪里？太好了，小时候送错地方了。二弟，等一下我把椅子扔到洞口里，在我出手瞬间，你一定要赶快离开。是。啊爆炸了吧？你赶快把刘佩跟关羽他们叫回来。好。等一下，如果炸弹爆炸了，他们来不及躲开，我召回来的是两。小乔，你不要乌鸦嘴啦。没有万一啦，小乔，刘佩会没事的。我也相信阿强绝对不会有事的。那我我召回咯。召。天下毁灭。等一下，如果有什么动静，我们用最快速度离开。是那是假的啊！董卓这乌拉巴哈骗了我们。董卓这乌拉巴哈骗我们，好像还蛮自然的。说的也是。啊，这是什么东西啊？你看，你看，啊，什么东西啊？哎呀！为什么刚才那个炸弹没有爆炸？这我也想不透。难道董卓只是在跟我们开玩笑？你一定是开玩笑！我就说嘛，哪有人那么坏呢？哎，董卓还蛮幽默的。校长，这应该不是玩笑哎。我觉得董卓是想要牵制住我们一些时间。牵制我们干嘛？哎，你们看，他们在看什么？听起来好像林北教授，疤痕锁。林北教授，疤痕二。哎，这数字好好玩哦。对啊，这些数字代表这些意义吧？这应该是倒数计时吧？从八百九十三秒开始，一直倒数到零秒。难道这是准备要庆祝我重新上任的倒数计时器？难道这是董卓另外一个玩笑？蛮有创意的。可是为什么要倒数啊？
我想这次应该在别的地方有机密炸弹。刘雄推断的有理，我们把董卓拉下台，他绝对不会这么轻易放过我们的。更何况只有他会这么嚣张，临危就时开始倒数。那我们就只剩下十四多分钟，炸弹就要炸了。真正的炸弹会在哪里？伟大的校长，原来刚刚的炸弹是烟雾弹，你想要牵制他们一点点时间，哈哈！校长你好狡猾啊！为什么还改不过来呢？要叫我伟大的少大人，很快的我就要变成伟大的盟主了。哇哇哇！哎哎，伟大的少府大人啊，可是为什么啊？放炸弹都要倒数啊？我每次在电视都看他们这样演，可是我都看不懂。狼送爸爸舅嘛，因为我狼送啊，我就是喜欢看他们那种快要被炸死的那种紧张表情，这就是我人生最高的享受。哇，哇哇，狼送啊！伟大少妇大人，你好变态啊！哎、欸，想要变态，还有权力的人才做得到的啊！我向伟大的少妇大人致上最高的敬意。没什么，真正的炸弹在哪里？你们慢慢找吧。中的实力非常好，不过奇怪的，他一定会看到的。中，怎么样？学校内没有看到有可疑的人。董总那家伙一定早就把炸弹放好溜走了啦。剩下不到十四分钟了，那现在只能颁发东汉书院急急如律令了。东汉书院急急如律令，顾名思义，就是遭逢紧急危难时，校长有权发布急急如律令，强制驱逐所有学生，急急忙忙撤出校园，且全校师生必须无条件遵守。校长，现在要撤出全部同学，恐怕是不可能的，只能撤多少是多少。各位，我们分头行动吧。中。你带着女生们去帮忙撤退其他同学，我的兄弟们去找炸弹。校长，我们也赶快去颁发急急如律令吧。现在听到的就是东汉书院急急如律令，校长强制要求各位同学马上离开学校，因为学校可能已经被放炸弹了。现在校园各处有书生家长、消防、黄包、条件在帮忙防范同学，请大家听从他们的指示，赶快离开学校。以上报告完毕，急急忙忙逃命吧。校长，你快逃吧！我们虽然走了，但是学校就要被炸毁了，我难过、啊。校长，只要我们平安，一定可以再见东汉书院的。那我们赶快逃命吧。没有时间了，我去通知女生们撤退。你们用水口哨了，通知大家撤退。是。上跑，不是通知撤退了。
原来我看到的是与模型。假惺惺了，我被绑在这里，还不知道你们绑来的。你误会了。你不，你不要乱动，跟你绑在一起，可能是炸弹。什么意思？如此如此，这绑这绑。我被我衣服给按算了，我都已经剩下一年的寿命。没想到他连死，让我死得粉身碎骨，让我壮烈牺牲吗？董卓大概怕你死，前天把他给害死，所以先下手为强。吕布，我不会让你死。二哥，你在干什么、啊？我要帮吕布脱困。什么材料做的？你又没拉不断。董卓为什么要这样做？协商坏人脑袋想什么？里面有钥匙。预备。里面有钥匙，你不要！为什么？你说的没错，这水箱的确是炸弹，而且还是国家武学资料馆中的炸弹冠军王。老母靠边闪是水母炸弹，老母靠边闪是水母炸弹，是利用水母刺石包释放毒液来启动炸弹倒数计时器的。原柱内的水母将会不停地释放毒液，并将毒液布满整个玻璃柱。毒液不但是计时器的动力，也会让人一碰到就会像被电到一样痛苦，是一种无法靠近解毒，硬猜就必然引爆的终极炸弹。在国家武学资料库的记载中，只要水母炸弹一出现，很多家庭的老母都要痛苦失声，所以才会叫老母靠边闪着水母炸弹。所以。我们不能把手伸进水箱里拿钥匙，当然不行。放炸弹的人就是要诱导我们拿钥匙。如果你真的把手伸进去的话，这些毒性强大的水就会释放毒液。一旦碰到他们的毒液，就会像碰到高压电一样，身体会极度的痛苦，一般人根本无法承受。二哥，我看我们还是闪吧。不行，吕布还被绑着，不能丢下他。二哥。为什么救吕布送人啊？你别忘了，吕想用他剩下一年称霸天下，你救了他，反而是害了天下。如果连眼前的人都救不了，我还有什么资格去谈论救天下呢？各位兄弟，如果大家觉得我迂腐，不知变通，请告诉我。我会尊重各位兄弟。嗯，说的没错。如果眼前的生命都不救，那我们谈什么天下长生？嗯，我们支持你。多谢各位兄弟。不支持。既然水母炸弹是靠水母释放的毒液启动计时器的，那……只要我把水母的毒液通通吸收掉，炸弹就会停止倒数计时了吧？剩一分钟了，玉，这方法或许有用，可是承受毒液，身体会非常痛苦，就像持续不断被雷打到一样，而且时间只剩不到一分钟了。二哥，松手！你们干嘛？老毛怪物吸收毒液，要点大家起点，走，马上。
兄弟间的义气吗？这就是互相支援的感觉吗？不行，阿翔、二弟他们还没有出来，我们一定要继续找他们。他们口哨最有方位，在深九十。我了解你的心情，我们走。是要一个人去的。哎呦，先不要管那么多了，就一定要紧，就算要死，我要跟你死在一起。快没时间了，兄弟们，加三弟，什么状况啊？赶快来帮我们吸电。兄弟们，我们办到了。哈哈哈哈哈！少不大，学校又没爆炸啦。老可怜，我用的是老母靠边闪失水母炸弹，炸弹之王闹克林我崩。哎呦，你明明就很厉害啊，怎么老是输给武将啊？哎呦，你真是哪壶不开提哪壶哎。不要紧，大家小赌会着。等我当上少府大人哈，再慢慢整你们。会长，多谢你前来打搅。玉，不必多礼。大家在趁热点，我已经点了你们身体各重要穴道，把水母毒放在你们里面，而且华佗已经来学校路上。谢谢会长。会长没想到我吕布居然走到这步田地，义父不顾我性命，多次利用我。貂蝉也离开我，投向关羽的怀抱。我已经决然一生，不要受武将的同情，甚至靠他们才能脱困。老天爷，这是你给我的生存意义吗？如果是，我恨你。不，没事吧？不需要你的同情，因为你救了我，我觉得感激你，被你感化，改变我称霸天下的愿望嘛。少天真了，总有一天，你会因为今天救我而感到后悔。吕布，不要太过分了。对，不要运气，你的穴道已经被锁了。不，怎么会有救人却操不着的感觉？懂？你叫我。不是吧？不是到底还要跑多久啊？华佗说啊，你们刚刚把水母毒引进体内。
在服下血清之后啊，要跑步流汗，让你们的毒液随着你们的汗水排出体外，这样子等到你们的汗变成正常的汗臭味之后就好啦。但是，你们现在闻起来还是好香哦。好。我还第一次这么希望自己身上有汗臭味耶，才刚被电完，现在又要一直跑，累死人了。哎，大家加油嘛！等跑完，我请你们喝饮料，加油加油加油！跑啊跑啊跑啊！加油！加油加油贝贝，查到董卓下落了吗？会长已经派曹家军到附近搜查。只是还是没有找到董卓下落，而且听会长的爸爸说，根据可靠的消息，董卓已经被核心大将军升任为内阁少尉，成为九卿之一。像他这种人，还能位列九卿，太不公平了吧！简直没有天理，没有良心，没有文法，没有正义。但是以我们现在的能力，只能勉强自保。要扳倒董卓，还得从长计议。你们跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！跑！有什么话要跟我说啊？那你是不是有什么话要跟我说啊？我怎么办？要跟贝贝说这个秘密吗？我曾经发誓打死也不能说这件事呢。可是既然贝贝哭哭拉拉哈。代表他的身份跟我一样，说也没关系吧。阿香为什么会不要到他？之前在银时空使用铁时空门的人，就是阿香哦。所以阿香是铁时空的人，那我就不用担心我跟阿香会分开了。阿香，你你让我先问好不好？因为我身上有不能说的秘密。这个不能说的秘密，是不是跟你的身份有关？你怎么会知道？难道你跟我一样都是有杀气？有杀气！本来想当上少府之后，再好好的找你们算个短账，可是炸弹没爆炸，让我好气好气，好想找人消消气。正好就碰到你们两个，算你们倒霉，让你们碎尸万段。OK。想不到我在银时空的分身这么强，按好你家在，我改修给克摩把等来，爱不技能靠笑脸啊哦，就再见姨妈死啊！哦，啊，要死，无进来走袂用的，啊，我闹这个笨拙气概，反正另外异能嘛，吸光光。你又哪一个 ？Lady Hot 哥，你今天干 Lady？ 嗯，嗯，好
香哦，真的好哦，要贵耶！他的徒儿有难哦，师傅当然要出现了。所以是你猫跟刘备就要再来的。不错，非常好。难怪我最近都感觉到帅哥师傅的存在。那是因为弄阿太帅了，所以你太想我。我操，非常。阿香，你怎么认识阿公啊？是啊。等一下，那你为什么会叫我帅哥师傅阿公啊？那你为什么叫阿公帅哥师傅啊？那个，那个，我包子破了肉馅了，纸包不住火，丑媳妇总要见公婆。说，刘备，帅哥师傅，就是我跟你说过，小时候叫我小兵器你的师傅啦。因为帅哥师傅有交代我说，不可以跟任何人说。所以我一直没有告诉你，你不会生气吧？所以阿公是你的师傅，那也就是说你也是从铁。哎，当哎当哎当哎，换我说了，啊不，我当我林公聊聊哈，我就没有镜头了。十七年前，我曾经路过江东，在树那内底看到一个小女孩。小妹妹，你在干什么？抓文文啊！抓文文？嗯，文文不是都用打的吗？不能打打，要抓抓。看。哦,哦。文文痒，痛痛。看。哦,哦。可是不能杀文文哦，好可怜哦。哦，真正是善良的乖小孩。看你叫什么名字？香香，快三岁了。那、啊、我教你一招，不会被文文咬咬，又不用打文文的功夫，好不好？好。不、哦，这一招呢，叫做小冰淇淋。可是我想吃大冰淇淋呢。<笑>好啦，帅气的哥哥，我会买给你吃了。哎呦，每天这个时候你来这里，我教你，然后再买一个大冰淇淋给你吃，好不好？好。好、哦。啊，这个是我们之间的小秘密，不可以跟别人说、哦。嗯。OK， 好，来打哥哥，干脏脏。嗯。帅哥师傅，你刚刚说的那个故事有没有你的镜头啊？我。啊，丢吼。那两个临时演员是谁？抢饭碗抢成这样，找死哦！原来阿公是阿香小时候的师傅、啊，还以为他会异能，是因为他跟我一样是从铁时空来的。唉，我的惊喜就只有短暂的三秒钟。刘备，你怎么了？没有了。阿香，嗯，你看到董卓跟阿公长得一模一样。你觉得奇怪吗？刚开始是有一点啦，可是从小时候，帅哥师傅就常跟我说一些魔界之类的事情啊。他说魔界的魔要借我们的形体存在人间做修炼，所以董卓应该是借了帅哥师傅的形体做修炼的魔。我想说不能打草惊蛇啊，想说等帅哥师傅来再跟他说。谁知道帅哥师傅很久没来找我了啦，哼。原来阿香并不知道乌拉巴哈是铁时空的异能，对他来说，那也只是阿公教他的武功。刘备，你怎么一直不说话？我,我没事、啊。骗人！在被董卓偷袭之前，明明就很开心。对啊，你刚刚话不是还没有说完吗？你说我跟你都是什么？还有
你到底为什么叫我的帅哥师傅阿公啊？没有啦，我原本以为你跟我一样都是<咳>都是我的徒弟。云修，你不能说我们是从铁时空来的。上次真刘备回来延时空，你抵抗借名邓。阻止他们带你回铁石宫的事，盟主还没有跟你算账。啊，你今晚能够没有经过他的允许就泄露身份，恐惊你会让盟主得个金细细。别忘了你铁石宫东城卫首席战斗团团长的身份啊！所以你们两个现在是怎么样？都不说话？呃。呃，那个我这个徒弟不喜欢叫我师傅了，所以他就叫我阿公了。小香香，如果你喜欢，以后也可以叫我阿公。好啊，那我以后就叫你帅哥老阿公。应该是你老了。阿尚的身份，抱持任何期待才对。好想把所有的事实告诉阿翔，可是现在告诉他，只是拉着他陪我一起痛苦了。我该怎么办？不行。再这样唉声叹气下去，连我都要看不起我自己。既然一切都是时空的问题，我又不可能放弃阿香。最直接的出路就是和盟主当面谈判。喂，姐啊，你在干嘛？正在大便呐。哦。你也拜托我一下，谁叫你时间掐得这么刚好？好了好了，我不跟你哈拉了。我想麻烦你帮我跟盟主约个时间，我想跟他当面谈一下。盟主最近的时间很满，而且上次真刘备那件事以后，他还在对你生气。没关系，你尽量帮我传达我的意思给盟主知道，我一定要见盟主一面。东汉书院的学生，这里是我们上学的路。请问你们党在这里是做什么？你叫什么名字？我是关羽，郑云长。今天你不用上学，为什么我二哥今天不用上学啊？哎、欸，那我要不要？我是马超，他是黄忠，这两个是张飞跟赵云。你们通通都不要，就当放假一天。今天东汉书院只有一个人要上课。Yes, yes!。Yes! 对，你凭什么擅自主张？东汉书院的假日是由校长还有我们学生会决定的，我并没有收到任何放假的通知。你又是谁？我乃学生会会长，曹操。要上课不是你，没事快走。那今天唯一一个要上学的同学到底是谁啊？孙尚香。学校空空的，都没有人，好可怕啊、哦！早
家就不要逞强，说什么一个人上学没有问题了。我到底是谁说执着我上学的？莫名其妙。就可以获得一百扣，打越多就得越多哟！呜呼，我跟谁抢啊？阿飘吗？老师，哎，孙尚香同学，你想回答第一题吗？你不觉得只有我一个人来上学，还要办抢答比赛，有够奇怪的吗？有人要我好好照顾你，我也是在听命行事啊。想说办个抢答比赛，你也比较不孤单嘛，对不对？接下来交给我就可以了。袁少，你来这里干嘛？我奉盟主少帝的命令，巡查盟主直属学校。你吃过早餐了吗？我帮你准备好，就在外面的花园。所以，是你叫人挡在学校外面，不让其他同学进来上学？我想请你带我参观东汉书院，不想被别人打扰，所以包了学校。包学校？我只有听过人家包餐厅、包游艇、包游乐园，你包学校是怎么样啊？学校只有你跟我逛起来，那才过瘾啊！拜托，有哪个学生听到只有自己要上学会开心的、啊？哦，是我疏忽了。让其他同学进来。是。现在，你可以带我参观东汉书院吗？袁少，你不要用你自以为是的真心掩饰你要来东汉的目的，好不好？上司情形大点，一副就要置刘备于死地的样子。你今天来，是不是就想对他不利？原来你是在担心刘备啊！如果我把我真的目的说出来，你承受得住吗？你到底要干什么？我不是用自以为是的真心来掩饰我要对刘备不利，而是我想让你以为我要对刘备不利，来掩饰其实我很想见到你。袁少，我就跟你说过了，我不可能。我都说说了，你会承受不住吧？为什么还要逼我说呢？我知道说了你会不开心，所以我才不讲。好了，不要谈这个了。现在可不可以请你把我当成是一个好朋友，带我参观东汉书院？小静。校长啊，同学们已经恢复上课了，是吗？啊，辛苦你了。随便答应袁世立教尉包学校，但是他有盟主少帝亲自颁布的巡查校园许可诏书嘛，而且人家也很客气的遵守校园自治法，把军队留在离东汉书院一百公尺外的地方，只带两名亲信进入学校。我就想来者是客嘛，啊，客人有要求，我就尽量帮他达成嘛。不过校长，你知不知道为什么他要巡查学校？巡查学校还有其他为什么吗？前阵子，我曹家军、刘备、五虎将，为了把阿香从江东救回来，在袁绍地盘起了冲突，双方兵马又有损伤
。我怕袁绍这次来是为了报上次的一箭之仇啊。不会吧？我看袁司令教尉人还蛮好的啊。希望真的是如此。不过校长啊，你下次不要随便把学校包给人家了啦。好啦，好啦。<笑>阿香陪袁绍去逛校园这么久了，怎么都还没有回来啊？你们干嘛这样看我？大哥，难过要讲，不要憋在心里啊。我没事啊。上次会犯关键字入侵心脉，也是因为你太逞强了。这次该不会又犯了吧？试试看就知道。香水、香糖包、香瓜、香皂、你拔了，你香极是。各位，我真的很好。你难道不怕大嫂被袁绍抢走吗？对啊，他一出手就包下整个学校。哎，虽然很瞎，可是又很有创意，又很大气。而且他身上的气息告诉我，他是一个不择手段的政客。要不然他怎么有办法年纪轻轻当上市里教尉？你们大家说的都没有错。嗯，我是会担心袁绍。但我更相信阿香，我也相信我自己，不会输给袁绍。哇，好 man 哦，好帅气哦！阿香，你有一个很好的男朋友哦。阿香，你回来了，我们坐下，准备上课。现在准备上课了。袁少，现在是我们的上课时间，到底想要干嘛、啊？放肆！竟然在私立教尉屋里，小心你的脑袋！这里教尉，刚刚阿香已经陪你逛过学校了，你现在又想做什么？别紧张，我是来上课的。这堂呢是名人演讲课，本周的名人正是逝世三公之后，前豫州区校盟学生总会总会长，现任私立州私立校尉的袁绍，拍手，拍手。名人的意义不会是头衔多就算赢吧？你胡说什么、啊？田丰，退下。是。马同学这个问题问得很好，今天就让我来教教大家，什么叫做名人。其实名人象征的是一种地位。身为名人呢，不会浪费时间和这些三教九流的人称兄道弟，更不会成群结党的抢夺，在别人的地盘。胡乱开战，也不会轻易中别人的招，惹来杀身之祸，更不会无耻的横刀夺爱，抢走别人的未婚妻，因为这些事都不符合名人的地位。这家伙，分明管着他妈大哥，他要是敢来羞辱大哥，就让他尝尝我张飞八三拳。虽然有些时候。会有一些不自量力的小鬼想要挑战我，不过他很快就会知道，他和我的地位、能力还有权势相差的有多么悬殊。这样他的挑战只会凸显他自己的不自量力，终究是自取其辱。二弟，我先坐下，有问题。请教私立教
。请问实力价位，你觉得名人的地位很高吗？和你比起来，是高很多。啊哦！可是我觉得位置有多高是没有用，位置在哪里才是重点。因为就算你变成了名人，拥有强大的能力，权倾一方，危就万人之上。但是你喜欢的人不喜欢你，那你在他身边。就永远不可能的位置。与其当个众人敬仰的名人，我宁可选择站在自己喜欢的人身边，随时可以牵他的手，在他眼中成为一个独一无二的人。只要这样，就算没有地位权势，我也拥有面对一切的勇气。现实很快就会证明你是错，随时候讲。司令教尉，刚刚那个刘备竟然暗示不肯放过孙家大小姐，你说要帮我去教训他们一下？我有叫你光有闲事吗？属下不敢。冯骥，是。我要你准备的资料呢？东西在这里，公案书院全部的资料，全都在这里。家伟，你可有什么打算？大哥，你刚才真是太帅了。简单几句话，就让袁绍感受到。不可能放弃大嫂的坚持，真是很高明。嗯，就是啊，连我我都想做你的女朋友了。大家别紧张，是开玩笑的。我们也是开玩笑的。袁绍，你有什么事吗？我是来带他乡走的，我没有办法容忍我的未婚妻和另一个男人同住一个屋檐下。阿尚，跟我回去住饭店。不要，我就说了，我不会跟你结婚，更不可能搬去跟你一起住。那我只好降低我的格调，选刘备用抢的喽。大哥，让我来会会他，就算你们六个全上。我也不看在眼里，对付你，我张飞就够了。啊！袁绍竟然在笑，看来他刚刚并不是在说大话，他至少离三弟三千公里。怎么啦？我才使出八成功力，你就受不了了？小孬孬，你居然敢这样叫我！别生气，我不只敢用叫的，我还敢用唱的。我的孬孬孬孬孬孬孬，张
ไปเจอน้ำเราเจ้าเจ้าสันดี้ลิมิเฮลเฮ้ยพาฉันมาทำสิเฮ้ยพาฉันมาทำสิเฮ้ยพาฉันมาทำสิเฮ้ยพาฉันมาทำสิเฮ้ยพาฉันมาทำสิเฮ้ยพา
，因为我推倒同学，老师叫我道歉，我不要。明明是他们先欺负我的，为什么要我道歉？你怎么可以这样？啊？阿香，不是你叫我不能倒，要站起来的吗？难怪你会没有朋友。所谓朋友吵架，就是最后一定会和好，才叫做朋友吵架啊。不是一周很想要跟朋友一起玩吗？哦像这个不倒翁一样，永远不会倒，永远不会倒。哈哈哈这个东西，有你和我的回忆，和你对我的鼓励，当然留着。那你也不用躲都不躲，只顾着救他。大哥，我刚才怎么了？大嫂怎么在袁绍那边啊？无耻无耻！小凡，小凡，我脸又变黑了。阿香，你陪袁绍回去吧。装了这么大气，难道你不怕我不让阿香走吗？像我这样地位这么低的人，都可以如此的宽容大量。你是名人，又是私立教会，应该是不会说我什么对。到此三弟，你找我们来做什么？嗯，你们不觉得大哥的帅气，总有一天会害死他吗？什么意思？阿香，你还是陪袁绍回去吧。你看，大哥这样讲话，又 man 又帅气，而且大嫂从小感觉就跟那个袁绍很熟识，还有婚约。整个就得先搭一个马鼻头哦，又不是赛马，你先什么马鼻头？哎呀，不管啦，反正啊，我今天找你们来，就是有一件事情，请你们用你们的武功帮忙大干大嫂爱情进度大超前，怎么样？要帮忙我？嗯嗯
刘兄，这么晚了还没有睡啊？啊，是是会长啊。干嘛看到我好像一副很失望的样子啊？呃、啊，这这这怎么会嘛？呃、啊，我是觉得会长你忙工忙到那么晚回来，听你觉得觉得辛苦。刘兄啊，有没有人跟你说过你很不会说谎？哎、欸，阿香怎么还没回来啊？好了，我要上楼先休息了。我愿做你的召唤手，陪你闯危险的宇宙，期待你有一天。大哥，是小叶啊。用了吧？大嫂还没回来啊！啊，吃宵夜，吃宵夜。我回来了。大嫂，阿香，你回来了，要不要一起吃宵夜？啊？大嫂，这边给你做，我多买，我多买。啊，肯定啊！啊，不是这样。不是我猜你，大家小心不要互相撞到了。啊！哇！啊！嘿嘿嘿，灯光有了，气氛有了，接下来我们就要把门关起来。我相信大哥是我们，他应该知道该怎么做了。<笑>我总觉得有一种做坏事的感觉。我也是。刚刚在黑暗中下手点穴的时候，感觉很愧疚。哎、欸，愧疚什么啊？这是在帮大哥和大嫂哎、欸。嗯，还是跟大哥说实话吧。哎哎哎哎！冲！走！怎么会这么两个啊？我还以为被他暗算，差点就强行突破去到下宅一天宫了。嗯，还不是三弟说要帮大哥大嫂超前进度，才会让我和女人把大哥大嫂放开，让他们共度一夜。哦，难怪会有花瓣船，还蛮浪漫的嘛。哇哦，哇哦，你这么死脑筋，怎么跟大家一样？嗯。我想雨云应该是希望我们有一天能够这样帮他一个二嫂吧。各位，不要说话、啊。阿兄，我对不住你呀、啊。你的人是阿香的，阿不过浪漫小套房已经去让阿超跟阿忠偷拍去了。啊！刘备，你竟然会让阿香在你旁边还会被绑架，你是怎么保护他的、啊？你怎样？为了证明我们有能力可以保护大嫂，利用我做代表，与袁绍来一场公平的决斗。尊上香，被大家抢来抢去的很好玩吗？我告诉你，不想回江东。我劝你，不要有了爱情，就忘记最难被割舍掉的亲情。阿彻到底有没有跟你联络？你跑这么急来找我，就是来为我们大哥的消息。孙权。曹操，刘备，这不就是三国鼎立之后的样子